Thanks. <笑>李奥，你三番五次的抢我们生意，你还真当我飞龙是吃素的？看我今天不把你大卸八个！哼，飞龙大哥，这是我刚找到的一台青龙门炼制的骁龙十七星晶脑，是最先进的型号，每秒钟可以运算超过五千个念头。虽然烧坏了，我估计也能卖个三四千块吧。就当我孝敬你，飞龙大哥了。嗯，哎，我要不是为了联考急需前来开发灵根，怎么也不会来跟飞龙大哥讲啊。这事儿，就算咱俩扯平了，你看怎么样？嗯，秃鹫李耀，你有一套。怪不得是我们朝阳新城唯一一个能考上赤霄二中的。但是你记住，如果你能考上九大联校，也有我肥龙的功劳。哼，就是我们走。对，走。啊，死胖子，便宜你了。不过，我这儿还有个更好。放下，别打那个东西主意。哼，是稀罕呢。那老头，看看这个。哈、嗯、哈，正愁打牌输了两千多，没法跟老婆子交代，彩师爷就上门了。日语要闻，宁动联邦的希望之星妖刀彭海受邀莅临福歌城。彭、嗯、海有点意思。你小子经手修复的东西，品质比原件还提升了，果然是继承了你老爹的手艺。好好干，别浪费了你这方面的天赋。哎，哼，小意思。老爷子，给开个价吧。呃，这个嘛。又来了，最近联邦的量子。垃圾清道次数怎么这么多啊？照这个速度，我很快就能凑够钱买清华药剂了。啊，一口价九千五，用不着，您给九千就行。成交，哎，来吧。剩下的五百给王奶奶，不忍心看你一把老骨头还给我搓一把。<笑>
走了。哎，等等，小妖怪。哇，老王头，你不是想反悔吧？告诉你，我可不会多给一分钱的。嗨，我会在乎你那点鸡零狗碎。你老爹不在了，但你可别辜负了他对你的期望。快要联考了，多放点心思在学习上，不要老跑去跟肥龙他们抢垃圾船。我知道，你需要钱开发灵根，如果实在不够啊，老头，我这儿还有一点儿私房钱。哇，嘿，王爷，你还敢藏私房钱？不怕王奶奶知道啊？您放心，成为像老爹一样的炼器师，一直都是我最大的梦想。嗯、要知道，我可是秃鹫里奥。有什么事儿是我搞的、啊？好好好，我走了，钱你可藏好了。<笑>臭小子，成为炼器师哪有那么容易啊？先考上九大连校吧。啊监测到异常能量波动，考试系统出问题了，快检查一下。好的。什么情况？二号舱无法打开，内部显示能量已达到临界值，里边的人很危险。快，通知考场，手动开启二号舱。收到。现场，现场，手动开启二号舱。啊，这次又考砸了。算了算了
这次模拟考试啊，我们普通班又全军覆没。谁说不是啊？怎么能跟重点班那帮天才比？哎哎，这还有一个。李耀，格斗术五百三十分，排名第二。啊，他居然第二！第二！哇，格斗术五百三十分！我靠！是不是又去挑战重点班的难度了？嘘！哎，呸呸呸呸！哎，你这次太给咱们普通班长脸了，格斗术居然得了第二！哎，你让重点班的那些人脸往哪搁啊？那必须的呀！秃鹫李耀，听过没？哥们儿可是从小在垃圾场混大的。哎，行了行了行了行了啊！说你胖，你还喘起来了。各位同学，请注意，九大联校模拟考综合成绩已出炉。经过林根开发度与格斗成绩相乘，排名前三的同学分别是贺连烈，四百一十六分。哇，贺连烈又是第一，已经三连冠了。林根开发度又突破，现在百分之七十五。李光宇三百零三分。我的天哪，四家学也厉害呀、啊！林根开发度百分之七十一，位居第二，不愧是豪门子弟，没法比，没法比啊！排名第六，赵林二百九十分，排名第七。哎，太可惜了！谁让咱们是杂鱼班呢？跟重点班哪有得比、啊啊？你说对不对啊？那咱们哪有这资源呢？哎，李耀，下次再说啊！好、哦，等等我。别往心里去，你做的已经很好了。我必须把灵根开发度提升到百分之六十，否则重点班那帮人只要考三百多分就能轻松碾压我，更别提什么九大联校了。要想再提升百分之二十五，行啊，砸钱呗！各种天材地宝强化药剂当水喝，特训专用明修馆当家住，一个月好几万砸下去，总会有点效果吧？能提升个百分之一吧？要么你就等着天上掉馅饼吧。嗯，哎，快快闪开！这么低还不让路，小心被撞飞！走走走。哎，同学们注意，十分钟后开成会，请迅速到操场集合。同学们注意，十分钟后开成会，请迅速到操场集合。你小子不会是看上私家雪了吧？这可是咱们学校的女神。他家和赫连家族是世交，据说两大家族有联姻的意思。赫连烈对他也是势在必得，你就别羡慕了。嘘，有啥好羡慕的？纨绔子弟。<笑>同学们，还有一百天呢，就要联考了。哎，下午我们去地下鬼市打怪。李秀娟，去。李秀娟，小雪，我决定了。跟你考同一所大学，再说吧。这一次呢，我们特意请到了从我们学校毕业的天之骄子，来自联邦的希望之星——彭海。这林根就开发到百分百的怪胎。哎呀，幸会幸会呀、啊！这次能请到妖刀彭海回来组织特训，我们耻笑二中一定能够扭转颓势，再创辉煌。我尽力。我要是像彭海也这么受欢迎。看来你们都希望成为能力者，成为人类对抗异兽的利刃
但你们知道如何才能成为能力者吗？努力，努力，提升灵魂，提升灵魂，我在这里笑。如果真有这么简单，人类又何惧异兽族的威胁？不懂能力者的意义，就算把灵根开发到百分之百，也无非是给这个世界增添一个有能力的垃圾。接下来一个月，我将会对你们进行地狱特训，在此期间。希望你们能够明白，什么才是真正的能力者。嗯嗯，讲<笑>太好了，哇，太好了！哎呀，感谢彭海百忙中抽出时间来指导大家。<笑>啊，这个时间有限啊，这次呢，我们就只限林根开发度超过百分之六十的同学参加，重点班的同学呢，明天开始报名。早该想到，这种好事只有重点班才有资格享受。砸到百分之六十，得多少钱啊？咱们普通班的穷小子是没机会喽。哎，我。七星，一百多年前的老古董。这是奶奶留给我的遗物，对我有非常重要的纪念意义，在很多年前就无法正常启动了。希望李耀同学能把它修好。哼，我先看看再说。在经脑发展史上，广陵七行是管氏经脑的集大成之作，简直是一件艺术品。哼。应该是散热片出了问题，导致运行时经脑内部温度异常提升。哦，我修改了运行功率，但还是不稳定，应该、呃、支撑不了多久。开个价吧。散热片报废是一个很常见的经脑故障，关键是这种型号的散热片太稀有了，可以说是价值连城。不过嘛，我的藏品里刚好有几枚散热片能匹配。嗯，都是非常珍贵的古董散热片。不用废话，直接开价吧。嗯，拆卸费、检测费、维修费、成本费、组装费，再加上我的工本费，给你打个九五折，算九万八千五百元。你走现金还是转账？你看，林根压制，你想武力压价吧？我有钱，并不代表我愿意让别人把我当肥羊来宰。没错，价格是高了一点，但是我敢保证，除了我，你很难再找到第二个能修好它的人。啊林根居然会有这么大的压制力！明天这个时候，我要见到焕然一新的金脑。没问题。总有一天，我也会有这样的林根开发度。这一笔十万加上老王头的九千，驱鬼师应该够用了吧？喂，那个普通班的，贺连连，你叫李耀是吧？眼下正是联考冲刺的时候，在这段时间里，我不希望有些不三不四的垃圾去骚扰小雪，让他分心，懂吗？你说我是垃圾？嗯，不要误会，我不是故意针对你。在我看来，你们这些普通班的杂鱼，有一个算一个，都是垃圾。<笑>回你的垃圾场去吧。
认命吧，谁让咱们是杂鱼班呢？重点班的同学呢？明天开始报名，回你的垃圾场去吧。贺连连，总有一天我会成为真正的练气大师，把你塞进垃圾桶。危险的地方干嘛呢？小药，小药，这是哪儿？小妖，你要记住，光靠天赋是不够的。你要努力学习，考上九大灵校，才能成为一名真正的炼气师啊！老爹，我记住了，我一直在努力，我就是，就是好想你、啊。孩子，拿着这个。现在。这个世界属于我了。去体验我辉煌的一生吧。光世界中最强的炼气门派，即使你们这些低级杂役，也要豁出命去练。首先要练好我们百炼宗的基本功法，披风乱锤法和鲸吞大法，都给我听好了，每天都要挥舞铁锤一万下，吃掉十桶臭鱼。你，侯月明，发什么呆？我我不是侯月明，你在胡言乱语什么？快给我吃下去！啊
不是欧眼明，你就是，吃下去！渣吧，你逃不掉的。我是欧眼明，我是欧眼明，我是欧眼明。吃！从这天起，我欧也明，从一个百炼宗的低级杂役开始，日复一日，年复一年，我慢慢成为宗门炼器第一。随后武道入侵，宗主太阿上人陨落，危急关头，我被推举为百炼宗第三十六代宗主，耗费三年时间，炼制出震惊世界的十大神兵，将魔门屠杀殆尽。从此，欧野子的名号传遍数百大千世纪。太上长老，穿越时间是不可能的呀！您不能亲身涉险啊！哼，时间的法宝，老夫已经研究清楚，再无遗憾。只是长久以来，心底总有一个声音在呼唤我：既然光阴大阵已成，我必定要去探查一番。尔等无需多言。太上长老，你不能走啊！不能走，长老，别走，长老，怎么办呢？长老，长老，别走，走啊！干嘛呢？啊！历经过千年的洗礼，竟然还有一丝本体记忆尚未泯灭。喂，老人家，危险！快让开！听见了吗？我是，快躲开！我是，你想被撞成肉泥吗？我是，你让开！哎、啊，我是，你呀、啊啊！你想夺收我的精神，占据我的身体，你想夺？别想！哼，没想到这个叫李耀的小子，一直竟如此强大。见到自己的最后一刻，摆脱我的控制。今日且当你做了一场梦，待日后我灵师完全恢复，再做图谋。放心，小黑，我没事儿，只是做了个奇怪的梦。啊，痛痛痛痛，痛死我了！我睡了一天了，哎呀，完了完了完了，忘了个干净。哎，哎呀，哪儿去了？差点把这么要紧的事情忘记了，十万块呢。小黑，你猜我这回需要多久？对我这么没信心啊？一小时足够了。集中精神，三、二、一，开始。果然和我想的一样，是第二级的散热器有部分过热损坏了
今天状态格外好啊！小黑，看看用了多久。喂，司嘉雪，我到了，你在哪儿呢？直接进来吧。嗯，好香啊！那么多好吃的。你好，请问是赤霄二中的李耀同学吗？没错，是思佳雪让你等着的吧？东西在这儿，嗯。需要试用吗？不用，思小姐说如果真出了问题，她自然会去找李耀同学。哦，那这个……这张卡片请收好。啊、哦，多谢美女。啊，对了，你帮我告诉思佳雪。以后有什么生意，记得多多关照，统统给他优惠价。嗯。另外，思小姐说今天的自助餐她请客，你可以随便享用。那些都是免费的。是的。那我就不客气了。嗯这些东西既营养又美味，补充灵囊比罐头强多了。精灵班的那些家伙，每天都能吃到这类大餐，难怪灵根开发组提升的那么快。这个吃一下。小雪，我奉劝你一句，你不应该为了那个普通班的垃圾分心。那家伙虽然是个贪得无厌的无赖，但我要和谁来往，轮不到你来指手画脚。我们的一言一行都代表了家族的颜面，不是什么样的人都可以随便。苏小姐，这是李奥先生给你的，谢谢。我有点累，先回去了。你帮我跟郑少说一声。赫连大少力气真不小啊！郑少，我不喜欢被偷窥。哟，生气了？不就是一个女人吗？就算思家在福歌城有些势力又如何？迟早的还是你的。你懂什么？好了好了，赫林大少，今天是我生日，你不是要一直摆着这张苦瓜脸吧？走走走，嗯，好了好了，走吧。赫林大少，请问这位壮士是不是贵校的高材生？吃一下。你在这里干什么？嗯嗯，哎，小贺同学，你怎么也在这里啊？啊，这里的东西太好吃了，你要不要也来点？这不是你这种垃圾能来的地方。啊，今天可是思佳雪请我来的，刚跟她做成一笔大生意，我要好好犒劳一下自己。嗯嗯，不知死活。呀、啊！呀什么时候变这么强了？我
的鸡腿吃的，对，一张嘴，这个。贺林大少，那边桌上用餐的是福哥八卦头条的记者。你这样子，要是上了新闻，让令尊看见，还不服？啊？这位同学，我叫郑东明，你很特别，交个朋友吧。算了算了，吃饭。说不定明天上新闻。别紧张，我只想介绍你买一份人身意外保险，相信我，你明天就用得上。小海，你最近怎么老往我这儿跑啊？啊，我可用不着你过来帮衬我，就靠这个。哼，我说老教官，你现在怎么也倒腾起假药了？拿来吧你，小兔崽子，你知道个屁！我告诉你，我这个比正版还正版。嗯，是是是是是，我们的老教官还是个正经人啊。<笑><笑>小子，好了，说正经的，你现在的瞬间爆发力已经达到高阶，还来我这干嘛？你怎么想的？啊，是已经突破高阶了，但却非常不稳定。好几次战斗的紧要关头，都意外调回了中阶，差点没命。我现在能把力量压制在百分之三，在此之下进行稳健根基的训练。我的目标是压制到百分之一，还能进行超负荷的训练和对抗。如果能够做到，才能控制好高阶水平的力量，为冲击巅峰境界打好基础。<笑>好小子，不过你小子就算用百分之三的力量，也不是一般人能够对付得了的。<笑>所以，我不是来找你了吗？哎，别提了。上个月就是因为你在我这儿打出了名气，根本没人敢当你的陪练。哼，那我的老教官是没辙了吗？嗯，嗯，<笑>我是什么人？啊，我给你找到一个抗击打能力特别强的人。哦，外号铁龟。
大西北妖兽荒原上特产的黑金莲粉妖兽串嘞，香了四万年的妖兽串啊！走过路过不要错过啊！哎呦来了，哎，嗯，老板，我要的东西准备好了吗？啊啊，钱凑齐了吧？凑齐了？啊，呃，你等等啊，嗯。今天怎么一直吃不完呀？来来来啊！嗯，你看看，哎，这不是我要的。哎呀，这个好！我订了那个呢。你要的那个被别人买走了。你哎哎，这个更好，这个是高仿的尖子货，而且呢，为了表示歉意啊，价格便宜一半。你自己留着吃吧，不讲戏。喂，这，喂，哎呀，小伙子，不要那么大火气嘛，啊，来来来啊，啊，你看，去军道沙狼，找这个人，军道沙狼。不过说正经的，你被调到二中去训练那帮小屁崽子。上面那些人看你晋升太快，还是不信任你啊。这次答应回赤霄二中集训，一方面是希望能挑选一些优秀的苗子，另一方面也是想看看孙老头。哎，有什么好苗子吗？现在的小屁孩娇生惯养，哪像我们当年。呃呃呃、<笑>哎，咱们能力者本来就是九死一生，这点小事儿。你怎么就忘不了呢？啊！<笑>行了，干。嗯。老大，有人找你。谁呀、啊？一个带蜘蛛面纹的人。哦，来了。好，知道了。你在这坐会儿，好好准备。我一会儿我把他带进来。好。哎，对了，记得把面具戴上。都有啊！来了，呃啊啊！这是你吗？嗯、呃，是我。啊，价钱什么的都清楚吧？啊啊，走吧。哎，清楚是清楚，不过呃，我想先看看。哎，还看什么看？啊，大家都是圈里人，一口价，你能撑过三分钟。我给你一万，三分钟，嗯，一万块，哎，谁不用害怕，嗯，你跟我来，兄弟，哎，哦、这边，来来来来来来，这个护甲是现在最新的科技，哦、头部、心脏、下边全都给你护得严严实实，内部还有大量能量，特别是心脏部位的装甲，能给重击产生反爆破，你还担心什么？这样，我再给你加两万。三万块，三万块，这家伙把我当成陪练了。今天状态出奇的好，不知道是不是和那个怪梦有关。三万块，之前不挣白不挣，正好试试。行，对了，走。哎哎，不过我还有一个问题，你说，待会儿我能还手吗？<笑>哎呀，年轻人有胆识，你要能还手啊，尽管还，随便还。<笑>哎，行了，别看了，走了。啊，走啊。啊。年轻人啊，我就送你到这儿啊，你自己量力而行。没事。小学生课间做的第十五套健身体操嘛，这三万块钱简直像白捡啊！如果不捡，老天爷简直就要拿来一劈死我
，热身够了啊！二三四，真正的战场上没时间给你热身。<笑>你说的对。三分钟，计时，开始。看不清楚。有点意思，短短五十七秒就看穿了我的攻击路线。那还用说？你想不想知道我究竟是用了什么方法来看穿你的攻击的？哼，想拖时间，别逗我了。精彩，这铁棍不愧是金牌配练。嗯，你是铁龟？铁铁龟？被这个王八蛋打了足足两分半钟，六百五十二拳。如果现在放弃，基本是白白挨揍。放弃吧，认输就结束了。别看了，你坚持不过十秒就会晕过去。完了完了完了，彻底搞错了。这个护甲是现在最新的科技，内部含有大量能量，特别是心脏部位的装甲，能给重击产生反爆破。嗯、这小子还是个练气师，到了还手的时候了。这小子不是我给你安排的金牌陪练铁龟，不是铁龟，那这小子是谁啊？不知道从哪冒出来的。呃，对了，他穿着一件你们高中的校服。我怎么不知道赤霞二中有这种狠人，竟然逼得我打破底线，轰出了百分之四的力量。我和这小子交手的时候，明明感觉到战斗意识非常好，最后那一下子。更是带着一种凶悍凌厉的味道，仿佛是经过几千次的生死搏杀，在尸山血海中磨砺出来的。难道是上级界的精英毕业生？要不然我把他脸上的面具取下来，看看究竟是谁。算了，既然带了纹面，就是不想让别人知道身份。老教官，麻烦你把这小子送进恢复舱，重新调制三个标准剂量的混合强化药剂，钱我来出。放心吧。格斗能力不错，又会练气，哼，有点意思是我用的吗？完了完了完了！我可付不起这么多钱。哎呦，小伙子，这么快就行了？哈哈哈哈
好啊，休息的不错。来，呵呵老板，我先说明啊，这些药是你们给我用的，你们强买强卖，我可不付钱的。放心吧，有人替你付过钱了。嗯、啊，谁替我付过了？那个面具男吗？对，就是他。来，看看。嗯，小伙子，运气不错啊。雇主准备雇你三十天，以后每天晚上。都来这里训练，哦，好啊，只要老板不跑，我是绝对不会跑的。<笑>好，嗯，哎，老板、哎，你能告诉我雇主信息吗？不该问的别瞎问。账户里整整多了十一万大钞啊，口袋里躺着价值连城的火腿，强化剂当水喝。这人到底是谁呀、啊？再下个礼拜见啊！好饿呀！哎呀，管他呢，赚钱了，先吃个大餐去。小静的事你是怎么搞的？你这没出息的东西！父亲，是那个小子他……住口！赫林家族未来的继承人，居然被一个不知道从哪儿冒出来的畜生给咬了一口，自荐身份，愚蠢至极！还有一个月就是极限挑战赛，到时候会有赤霄派的大人物到场选拔人才。就你现在这副德行，给你铺好的路也不会走。这阵子在家闭门修炼，好好思过。哟，再来！呀呀！哎呦，哎呦哎呦哎呦！赫连大少，有何吩咐？是是，赫林大少放心，我一定办到。又来买卖了。哼。可以呀、啊，小妖，反应够快的。我看你最近倒是应该加把劲练练了。你这么厉害，怎么不去参加少年极限挑战赛？如果有这个机会，我肯定会参加。据说成绩要是好的话，就有机会获得保送九大的名额。嘿，看来你还真想过这事儿。我看你还是省省吧。哎，小妖小妖，你听说过没有？咱们学校最近出了一个大新闻。听说普通班有个家伙在外面和学校第一高手赫林烈发生了冲突，弄得赫林烈很是狼狈啊！回到家里，还被长辈好生训斥了一通。这兄弟厉害呀、啊！不过赫林烈出了名的小心眼儿，得罪了他，下场一定很惨。他都被禁足了，有什么好怕的？赫林烈他老子是咱们学校的董事之一，想要置谁于死地，那还不是手到擒来？我打算再去体育馆加练一会儿，学校刚有批救济器拨发给我们班了，我去看看。行，那我先去买瓶水喝，一会儿去体育馆找你啊。嗯，一会儿见。啊！哎，纯机械结构的老式量子器，这种力量测试机可是个宝贝。虽然考试舱能测出力量数据。但是能有现实世界拳拳到肉的真实快感
星班里最强的，是臭名远扬的恶霸，他怎么会来咱们普通班的体育馆？哎，听说这铁兽有一个小本子，专门记录他这一个月一共打断了多少根骨头。据说上个月是二十二根，而这个月他要打破记录。嗯，嘿，你就是李妖。人出五万块，要我打断你十根骨头，不如你自己选，究竟是哪十根？你是平行班的铁哥吧？有什么事吗？李李耀，李耀同学，我有事要找李耀同学帮忙。啊，什么事啊？呃，是是是这样的，我出拳发进的时候，总感觉有些不对，不知道李耀同学有没有时间可以指点一下？好啊，同学之间互相学习都是应该的。不过我今天没空，不如下回有时间一起切磋。呃，好的好的，既然耀哥有事，那就下回再切磋。嗯、我先走了，哎，耀哥你忙，哎，你忙啊。好嘞，随时找我。哎，好好好好好。不是吧，这么快？你确定打断了他十根骨头？整个过程都拍摄下来了吧？呃，呃，亮哥。我刚走进去，就感觉肚子好疼啊！什么？呃，呃好像是阑尾炎发作了，马上要去看医生。你有没有搞错？这对小兄弟办不好。呃，是是是，亮哥教训的是。哎呦，好痛啊！啊，不行了不行了，亮哥，我要去医务室看看。这是、啊，只好亲自动手了。亮哥出手，一定打得这小子爹妈都不认识。滚！不说了，我先去看医生。这小子今天怎么有些古怪？你贼头贼脑的！哼！交代你的事情办好了吗？这就去办。我刚进来看见魏铁了，嗯，那会又来找谁的麻烦？没什么。说是要来找我研究研究拳法，啊，你可要小心点。这帮人平时和贺连烈走得很近，他们到处欺负人。哼，我大概知道魏天要找我干什么了。谁是李耀？啊啊！催命鬼赵亮，小耀，你到底得罪了谁啊？我就是李耀。哈哈，你就是李耀啊，也没什么特别嘛。我有一个武技上的问题不太明白，想和李耀同学切磋一下。这家伙叫赵亮，灵根开发度百分之六十，是个狠角色，借着切磋武技把我们班打残好几个。他找你切磋。
恐怕没那么简单。没事，你去旁边休息一会儿。嗯啊，那你自己小心点啊。好。孙孙老师，坐吧。啊，对不起啊，谢谢。准备好受死吧！呀，这，这点力量，小爷还承受得住。重点班的一上来就用杀招，能把这小子危险喽？重点班的也不过如此。哈哈哈哈哈！你小子还挺。的，不想死的话，就自己乖乖跪下，让我踩断十根骨头。什么？打你这种货色，还要我亲自出马？哼！去你！哎呀！哼！哼！哼！哼！这！哼！哼！得利用周围环境扭转劣势，看来这小子还有点头脑。宰了你！呀！还有什么本事？都使出来吧！同学，这招虎突击果然霸道！你敢还手？你想过后果吗？连你小弟一起，你们都跑不了。啊，说我吗？我不是他小弟。这家伙还挺横，让我给你点颜色瞧瞧。嗯、你要干什么？你别过来！你知不知道，是贺连大少让我来的？好，那你告诉贺连连。让他自己来找我。你这臭小子，李耀，你等着。小耀，你怎么变得这么厉害了？原来贺连烈是栽在你手上。你给我说说清楚，到底是怎么回事？我一直在修炼一门上乘功法，没练成之前实力很弱，与常人无异。可一旦练成，就能一飞冲天，实力暴涨。现在。已经初步练成了，可你毕竟得罪的是贺连烈啊，他一大堆手下天天来找你麻烦，你不要命了？既然已经得罪了贺连烈，那也没办法，只要把他们一个个打服就完事儿了。<笑>和无赖讲道理要用他们的方式，不然他们可听不懂。说得好。小子，力量和反应速度都不错。不过到了真正的战场上，这都是小孩子的玩意儿，不值一看。假如用铁砂，一招就能制敌。当当时情况紧急，所以我就……身为一名战士，当然是一天二十四小时都要做好战斗的准备。假如在易受肆虐的战场上没有硬核武器，一把铁砂，一枚铁钉。救你的命！这些零碎在战场上随处都是，要好好善用他们。哦，我看你多少还算有点潜质。走吧，去我那儿陪老头子聊会儿。喂，这管理仓库的老孙头什么来路？他以前是学校的武技老师，你不知道啊？是非常厉害的高手。哦，能有多厉害啊？当年就是他在贫民窟一眼看出妖刀彭海的不凡之处，把他特招进学校的。啊，这么说。
他是蓬莱的导师啊！哎，兄弟，你倒是早说呀！